Adolf Eichmann. The most elusive of the major Nazi war criminals will be tried in what some people call the trial of the century. <laughs> חוסך לעצמי כאב לב כן, בבקשה האם זה... אלה שני דברים ש... תראה לי את המסמך הזה אז זה כולל את הכל פה, כן? מה שאתה קורא הזיכרונות, זה עד כאן. אלא? זה רק הראשונים שעשה, פרט לזיכרונות. כן. 24 רישומים לצורכי החקירה. כן. אה. ושם יש לנו אלה ורבים שהוא השמיע לתוך המחשיר שהוא הקריא מתוך המדינה. כן. ומה מהזיכרונות? מה שאתה קורא? זה לחוד. זה לחוד. אה, זה מה שלא היה ברור לי. טוב. אז זה מסומן לפי הסימונים כאן? כן. למשל, מספר סידורי, תאריך המספר סידורי שלנו 1491, אדוני. כן, אני רואה. אבל המסמך האינדיבידואלי תמיד, אני רוצה לראות, למשל, ניקח את זה. זה הוא סימן A, כן? כן. יש איזה סימון שלכם חוץ מ-1491? אני חתמתי על כל מכתב הזה. כן. אה. כתב ארבעים ושש, עיתון שטרן. כן. 
האם חקרת את הנאשם בקשר למאמרים שהופיעו עליו בעיתון לייב? אני הבאתי בפני הנאשם תרגום בגרמנית של הלייב. תואיל להגיש לבית המשפט את המקור ואת התרגום לגרמנית שהבאת בפני הנאשם. ‫אומר אשר שימש להדרכתכם אתם, ‫כפי שאתם ראיתם ‫את מבנה המשרדים הללו. ‫כן. ‫תואי להגיש לבית המשפט ‫את התקשיבים האלה. ‫אני מגיש אותם, אדוני, ‫רק לראיה לאותו... ‫באותו תוקף כפי שאמר העד, ‫ולא יותר. זאת, ‫זה רק להדרכה. ‫אבל אנחנו נזדקק להם ‫במהלך העדות. ו... היה טוב שהם יהיו מצויים כך לעיני בית המשפט שאפשר יהיה לשים אצבע עליהם מפעם לפעם. זה ארגון המחלקה של הנאשם? פה המחלקה לענייני יהודים ושלוחותיה, כפי שאנחנו ראינו זאת על פי המסמכים. כן. כן. אז תסביר, מר לז. למשל, במרכז הבארץ ה... ‫ראש המשרד, משטרת הביטחון וה-SD, ‫המשרד 4, ואחר כך הרפרט 4 ב-4, ‫אשר עד לתאריך 1444, ‫שם קיבל שם חדש, ‫וזה נהפך למחלקה 4 A4. והמחלקה הזאת וגם הרפרט טיפלו בתקופת ארבעים ו... ארבעים ואחת, ארבעים ועד לסוף, או ארבעים ושתיים, בנושאים שונים. כפי שהם צוינו פה, אני אקריא אותם בגרמנית. יודן אנגלגנהייטן, רוימונגס אנגלגנהייטן, אינציון פולקס ואין שטאצפיינטליכן פרמוגנס, אפקנונג דה דויטשן רייס אנגהוריקייט. והחל משנת 1944, תאריך מדויק לא ידוע היה לנו, פוליטיזירן דה קירכן. ובראש המחלקה עמד אייכמן. הנחיות הוראות ניתנו מכאן דרך ה-BDS, זה בפיל צבא דה סיכייץ פוליציאי וסטי, צרפת, בלגיה. בפיל צבא דה סיכייץ פוליציאי מה? זה הכל מר רוזנר, כן? כן, אדוני, זה הכל. דוקטור סרבציוס, יש לאדוני שאלות לעד הזה? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הייתה האזהרה שהושמעה על ידי מר הופשטטר. לפני כן, ככה הבנתי את השאלה. לא ידוע לי, כי אני בפעם הראשונה ראיתי את הנאשם ב-29 במאי 1960. Ich glaube, ich habe mich nicht klar genug ausgedrückt. Ich meine, ob der Angeklagte vorbereitet worden ist, ob ihm Wünsche nahegelegt worden sind, Bestimmtes auszusagen oder nicht auszusagen, ob man einen höflichen oder unhöflichen Druck auf ihn ausgeübt hat, in einer bestimmten Richtung auszusagen und dass man dann erst zu der Bandaufnahme überging. Surani, Kiloid Batete Beverur Maspik. כוונתי, האם הכינו את הנאשם, האם הובאו בפניו משאלות, האם היה לחץ עדיף או בלתי עדיף להאיט או לא להאיט, האם רק לאחר מכן ניגשו להקלטה. האם הובאו בפניו משאלות להאיט או לא להאיט על דברים מסוימים? אני תיקנתי. לפני שהתחלתי בהקלטה הסברתי לנאשם שאני רוצה להפעיל את המכשיר וגם אמרתי לו שבמידה והוא יספר מעניין אותנו רק את החלק שהוא, ש, שלו פעילותו ברייך השלישי החל מ-1933 עד לגמר המלחמה במאי 45 ושום דבר אחר לא. דוקטור ספרציוס, אדוני מתכוון בשאלותיו לדברים שקרו לפני התחלת ההקלטות או גם במשך זמן ההקלטות? Zunächst habe ich gefragt vor der Aufnahme, es bezieht sich aber natürlich auch auf den Lauf der Aufnahme. Aber soweit ich sehe, hat der Zeuge ja schon erklärt, dass das nicht der Fall ist, soweit ich ihn verstanden habe. Er hat nur gesagt, dass der Zeuge gewarnt worden ist, dass diese Aussagen gegen ihn verwandt werden können und dass nur bestimmte Dinge hier interessieren, nämlich die sich auf die Anklagepunkte beziehen. לזמן לפני התחלת ההקלטות, אבל גם לתקופה של אחרי התחלת ההקלטות. אולם הבינותי כבר מדברי העד שלא כך היה, שלא הופ... לא הופנו דברים כאלה, אלא שהוזהר שכל אשר יאמר יוכלו להשתמש בו נגדו, ושיאמר כל אשר מעניין לפרשה הזאת. אני הבנתי שאם היה משהו לפני תחילת ההקלטות, אם היה משהו, העד אינו יודע על כך. האם הבנתי את זה נכון? כך אמרתי. אני רק חוזר מה שאמרתי לפני ההקלטה, אם זו הכוונה של הסנגוריה. הסברתי כי לאחר שהוא הביע את רצונו למסור את גרסתו, הרי אמרתי לו שהוא יספר במידה וירצה לספר אך ורק על החלק שלו ברייך השלישי. לא מה שהיה אחרי קניית גרמניה ב-1945. לא זאת הייתה השאלה, אני חושב. כך אני הבנתי זאת. Ist es zutreffend, dass er Ihnen gesagt hat, ich habe mir die Sache nachts noch eingehend überlegt und möchte Folgendes ergänzen. Im Nachhinein hat der Barsche Amar Lecha חשבתי על הדברים בשעת הלילה וברצוני למלא אחר הדברים שנאמרו אמש. היו גם הערות כאלה שהוא אמר, בהחלט. זכתי, הוא רוצה להגנצן, אבל 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 הוא רוצה
האם אמר כי ברצונו למלא כי בשעת החקירה, בשעת השאלה הפתאומית, לא נזכר בכל הפרטים? לא, בדרך כלל, לא, לא זכור שהוא אמר דבר כזה. Sie haben erklärt, dass Sie dem Angeklagten die Zeitschrift live vorgehalten haben. In der Zeitschrift live stehen ja die Berichte über seinen Besuch in Minz, wo er diese Erschießungen gesehen hat, wie er diese später diese Gaswagen gesehen hat. Hatte er vorher darüber schon ausgesagt, bevor Sie ihm diese Zeitung vorhielten? עוד שאלה אחת, אדוני העד, אתה העדת שהראית לו את המאמרים מתוך לייף. הלוא שם כתובים דינים וחשבונות כיצד ביקר במינסק, כיצד חזה ביריות באנשים, בהכנסתם, בהפעלת מכוניות גז וכולי. האם על נושאים אלה העיד כבר לפני שהראית לו את אותו מאמר? כן. Bei welcher Gelegenheit ist dies gewesen? War das schon lange vor diesem Artikel? Bei dieser Hizdamnut Hayaze. Herr Hayaze, ist man rauf lifnei Mahamarze? Sehr ja, bei RFB Juni. Wir haben live Fugaschlo im Dezember. Waren Ihnen selbst diese Vorgänge schon bekannt geworden? האם לך עצמך כבר נודעו תהליכים אלה? מפיו הנשאר. אבל פה נשט פון דרטה זייט, כי זה הרשן אז דיזה פורגנגה ארסט פון אנגלחן של ארסטן מר פרייביליש. אבל לפני כן, מצד שלישי לא. דהיינו ששמעת על תהליכים אלה רק... מפי הנאשם לראשונה. מרצונו. כן. עכשיו כאן נבט בפעם. אין לפי שאלות נוספות. כן, מר הוזנה. מר לס, האם ידוע לך אם הופעל איזה לחץ שהוא על הנאשם למסירת הודעתו? שום לחץ לא הופעל. האם ידוע לך על איזה מטרה נעשתה הקונפרונטציה בין מר בנו כהן לבין הנאשם? לצורכי זיהוי. תודה, זה הכל. אדוני יואיל לעשות את שלום ברון, ולועזית סלו וויטמאייר ברון. שלום, סלו, מה? סלו וויטמאייר. וויטמאייר, אדוני יואיל ל... W-I-T-T-M-A-Y-E-R. W-I-T-T-M-A-Y-E-R. ברון. ברון, כן. אתה פרופסור לדברי ימי ישראל באוניברסיטת קולמביה. כן. החל ממתי? בשנת 930. כאשר נוסדה אותה קתדרה. נכון. כאשר אדוני יתעייף מהמידה יוכל לשבת. יגיד את זה. 
אתה נולדת בטרנוב? טרנוב, קליציה שהייתה חלק אוסטריה בזמן ההוא. למדת בווינה? כן, למדתי שם במחלקות שונות, דהיינו קיבלתי תואר דוקטור לפילוסופיה בשנת 1917, דוקטור למשפטים בשנת 23, דוקטור למדעי המדינה ב-22. וגם קיבלתי התואר רב מבית המדרש לרבנים שם. בין פרסומיך תולדות הקהילות? כן, יש ספר על תולדות הקהילה היהודית עד תקופת המהפכה האמריקאית שהופיע בשנת 942 בשלושה כרכים. פרסומים אחרים? קהילות... קהילות ישראל בכל הארצות, כן. פרסומים אחרים, פרופסור ברון? כן, הספר העיקרי אולי הנה הוא תולדות או היסטוריה דתית וחברותית של עם ישראל שמהדור השנייה הופיע בשמונה כרכים עד הנה, עד המאה ה-12 על ידי הוצאת קולומביה אוניברסיטי בשנת 52 עד 60 יש גם תרגום צרפתי בארבעה כרכים תרגום עברי של שני הכרכים הראשונים הופיע בשלושה כרכים ‫בעתיד להופיע גם תרגום איטלקי. ‫אתה עוסק גם במחקר ‫של דברי ימי ישראל בעת החדשה. ‫כן. אז פרסמתי למשל ספר באנגלית, ‫Modern Nationalism and Religion, ‫שזה היה תוצאת הרצאות ‫שהוצאתי בקולגייט רוצ'סטר דיווינטי סקול. ‫פעוד. ‫היית פרופסור אורח בכמה אוניברסיטאות? ‫כן, בכמה מקומות. ‫-איזה סקול זה היה האחרון? ‫אני חושב שאני לא תפסתי את זה. ‫קולגייט... ‫-קולגייט רוצ'סטר דיווינטי סקול. ‫דיווינטי סקול. ‫זהו בית ספר לתיאולוגיה בפטיסטית. ‫כן. ‫היית פרופסור אוריה ‫במספר אוניברסיטאות, ‫באוניברסיטה העברית בירושלים? ‫באוניברסיטה העברית בירושלים ‫הוצאתי לפני שלוש שנים, חצי שנה. ‫ואוניברסיטאות אחרות? ‫גם באוניברסיטאות אחרות, ‫בארצות הברית, באפריקה הדרומית וכו'. ‫תודה רבה. ‫עכשיו, פרופ' ברון, ‫האם תוכל לומר לנו באופן כללי, ‫לתת לנו חתך על ההווי של עם ישראל ‫לפני השואה שהראה לו ‫עקב עליית הנאצים לשלטון? ‫כבוד בית המשפט, ‫אולי לפני ענותי על השאלה הזאת, ‫חפצתי להתחיל בהתנצלות, ‫התנצלות כפולה, אם תרשו לי. ‫הראשונה עליי להתנצל על העברית שלי. ‫אומנם איננה שיגורה בפי, ‫אינני משתמש בה בכל יום, ‫ומפעם לפעם תחסלנה לי מילים, ‫בייחוד מילים טכניות, ‫ותרשו לי ואז להשתמש ‫אם באנגלית או בשפה אחרת. ‫יותר חשובה היא, היא אולי ‫ההתנצלות השנייה. ‫אני מופיע כאן בתור עד, לא, של, ‫לא עד ראייה ולא משפטן, ‫אלא בתור היסטוריון. ‫ידוע שהיסטוריון של ימי ההווה ‫תמיד עומד בפני שאלה כפולה. ‫ראשונה, האם יש לך כבר ‫פרספקטיבה היסטורית? ‫ברגיל אין, עד אחרי עבור עשרות בשנים לפחות. ‫השאלה השנייה היא, ‫האם יש לך תעודות? ‫גם אלה ברגיל הן סגורות וכלואות, ‫ואין יודעים את המעשים שנעשו ‫עד עבור חמישים שנה ויותר. ‫כנראה שדווקא בעניין זה יש הבדל. ‫התקופה שלפני... ‫המלחמה השנייה הגדולה ‫היא כל כך רחוקה מעיני הדור. ‫היא כל כך נשכחה לפעמים ‫על ידי אפילו אנשים שחיו בה, ‫שיש לנו כמדומני כבר עכשיו ‫מין פרספקטיבה היסטורית ‫שחסרה בדרך כלל במקרים כאלה. ‫ומה שנוגע לתעודות, ‫אולי יש לנו מזל בזה. 
שהרבה מהארכיונים הגרמנים נכבשו על ידי מעצמות הברית. הרבה מן התעודות האלה נתפרסמו כבר. וגם הרבה מן המשתתפים בעולם זה היו, היו דווקא כותבים הרבה יומנים, אוטוביוגרפיות וכולו. והחומר נצטבר במדרגה כזו שיש צורך אולי לביבליוגרפיה עצומה מאוד, למען רשום אך ורק את המס... ‫אותם היהודים באירופה היו מוצא ‫כל הקהילות, כמעט כל הקהילות, ‫שבארצות מחוץ לאירופה. ‫סוף כל סוף ארצות הברית, ‫הם מיליונים שלהם, ‫כמעט נוצרו על ידי יהודי אירופה ‫המזרחית והתיכונית, ‫דווקא במשך 50 שנה שלפני השואה. ‫באותו הזמן גדל הציבור הזה, ‫מציבור קטנטן מיות, ‫עד... ‫להיותו בן חמישה מיליונים בערך ‫כבר בשנות ה-30. ‫ואלה הן תוצאות הקהילות המזרחיות. ‫אותו דבר בנוגע לאמריקה הדרומית ‫או לארצות האימפריה הבריטית, ‫או, או בנוגע אפילו למדינה זו, ‫וארץ ישראל כולה נתקלקלה ‫ברובה בזמן ההוא ‫על ידי היהדות האירופית. ‫והיחסים שבין הצאצאים האלה... ‫במרכז אין שבאירופה היה הולך ונמשך, ‫ואי אפשר היה להבדיל ביניהם. ‫וכל מה שקרה ליהודי אירופה ‫הורגש תכף ומיד בכל ארצות העולם. ‫כיצד הסתגלו... ‫בפעם הראשונה שהיהודים באמת ייהנו ‫משיווי זכויות בעולם כולו. ‫ואם יהיה כדבר הזה, ‫שאז תהיה אמנציפציה מלאה, ‫אפילו בארצות שנהנו מהן ‫כבר זה מאה שנה או יותר. ‫ודווקא בתקופה ההיא ‫החילה התנועה הנאצית. ‫דווקא תכף אחרי המלחמה. ‫שהראתה בפעם הראשונה ‫שמה שהייתה התקדמות, ‫התקדמות לא מהירה, ‫אבל התמדות תדירה במשך 200 שנה, ‫אפשר לה להיהפך. ‫שלפני כן רק מה שחשב העולם, ‫שרק ארצות בלתי מפותחות, ‫ארצות... חשובות. ‫-עמדות על ארצות כאלה, בלתי תרבותיות במלוא המובן התרבותי, רק אלה חסכו, סירבו לתת ליהודים את שיווי הזכויות. וזאת היא רק שאלת זמן קצר, עוד עשרות בשנים ויעבור הזמן, וכל העולם יכיר בשוויון זה בתור דבר יסודי, גם לעצמו וגם לעם ישראל. וכאן מתחילים הנאצים ומראים שדווקא בארץ מפותחת, בארץ מלאה תרבות שהייתה אחת המנהיגים בהתפתחות התרבותית שלפני המלחמה הראשונה, שדווקא בארץ זו אפשר לדרוש נסיגה אחור, שאפשר ללכת אחורנית ‫ולקחת מן היהודים את השיווי הזה ‫שכבר זכו בו על פי ההתפתחות ההיסטורית. ‫ובמובן זה, מה שקרה ‫בין המלחמות בארצות אירופה... ‫הדבר הלך ונשנה כל ימי הביניים ‫בתקופה החדשה, ‫שמדינה אחרי מדינה ‫הגינה על בית כנסת יהודי. ‫ואולי זה היה החידוש הגדול ביותר ‫של ליל הבדולח בשנת 38', ‫שהרסו 101 בתי כנסיות, ‫הרסו, הזיקו שישה בתי כנסיות נוספים, ‫באופן... 
שהממשלה עצמה, במקום להגן על, אה, על בתי כנסיות, היא היא שהביאה לידי חורבנה. אני אומר שזהו חידוש יוצא מן הכלל, בשביל שלא היה, היו את הדברים האלה בכל תולדות ימי הביניים, החשוכים לכאורה, ובכל תולדות ימי התגובה החדשה. אותו דבר בנוגע לבית כפרות. בכל זמנים היו סדיסטים למיניהם שחפצו לנקום ביהודים את נקמתם, יהודים מתים במקום שלא יכלו להתנקם ביהודים חיים. האפיפיורים למשל, דור אחרי דור, בקונסטיטוציה שלהם שנתנו ליהודי רומא, חזרו ואמרו שאסור לנגוע בבית קברות יהודי. בית עלמין יהודי. עוד פעם, כבר בתקופה שבין שתי המלחמות היו התנפלויות מרובות, הריסות מרובות של מצבות קודש בבתי עלמין יהודי. וכאן עוד פעם גרמניה צעדה בין הראשונות שעשתה שמות בבתי קברות יהודי. אבל גם כאן היהודים עמדו על נפשם. בכל מקום מקום שמישהו החריב בית קברות This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the state of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, the most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing six million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, you know that you are the most of the Jews. There was no other thing left, No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann. Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normal. Atta overstormbans hier, atta katvani. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.